Hey guys, how's it going? I hope you're having a good time. Welcome to Clases Revolucionarias in Spanish. I'm Chris, the Spanish teacher again. And if you haven't hit that subscribe button, do it right now so you're never gonna miss another video. And today is your lucky day because I will launch my new whiteboard. The one is behind me with a an special and important topic. I'm going to talk about the future in the Spanish language. El martes lloverá. El martes voy a jugar fútbol con mis amigos. Hey, hola chicos y chicas. Hoy vamos a hablar del futuro en español. De seguro tú comenzaste a hablar del futuro utilizando el futuro inmediato o próximo, el cual es el más fácil de aprender cuando tú estás dando los primeros pasos en español. Tú utilizas el verbo ir conjugado más la preposición a y un infinitivo. En este ejemplo tenemos luego de esta clase voy a comer con mi amigo Tobal. Este futuro lo utilizamos cuando hablamos de planes e intenciones. En este caso tenemos voy que es la conjugación del verbo ir en primera persona singular del yo. Utilizamos la preposición a y el infinitivo cenar. Easy peasy mate. En cambio, tenemos el futuro imperfecto que lo utilizamos cuando hablamos de predicciones sobre el futuro o cuando hablamos de hechos o cosas de las que sucederán pero tienen poca certeza. Sin embargo, existe la posibilidad. En este ejemplo es el martes lloverá. ¿Cómo utilizamos este futuro? ¿Cómo lo conjugamos? Utilizando el infinitivo y estas terminaciones dependiendo del pronombre personal del cual se esté hablando. Ejemplo, jugar, jugaré, jugarás, jugará, etcétera, etcétera, etcétera. Y chicos, tenemos otra manera de hablar del futuro utilizando el presente de indicativo. En el ejemplo del día de hoy tenemos la próxima semana me visitan mis padres. Recuerda siempre, pero siempre utilizar marcadores temporales. En este caso tú puedes ver varios de ellos en el rincón de la pizarra. Por ejemplo, tenemos después, mañana, luego, etcétera, etcétera. Y en este caso tenemos la próxima semana, ¿vale? Y para quienes tienen un nivel más elevado en el español, de seguro habéis escuchado del futuro compuesto el cual lo utilizamos para suponer de algo que sucedió en el pasado. En este ejemplo, mira bien, ¿por qué está todo tan mojado? Habrá llovido. Se utiliza el verbo haber en futuro imperfecto más el participio. En este caso tenemos habrá, que es la conjugación del verbo haber, más Llovido, que es la conjugación en participio del verbo llover. Thank you so much, guys, for watching. And if you want to achieve the master level in Spanish, you know who is the best teacher. Have a good one. Hasta pronto. Chao, chao.